Halo, halo Sobat UMKM Brilian semua. Salam kenal dari saya Hendy, selaku konten kreator dari akun Instagram dan TikTok Diari Kokosang. Kali ini saya akan membawakan tema mengenai bikin konten usahamu cuan terus. Nah, menurut kalian gimana nih satu konten bisa dibilang cuan? Ada tiga faktor yang bisa kita perhatikan. Yang pertama adalah seberapa banyak yang lihat. Yang kedua adalah seberapa menariknya. Dan yang ketiga adalah seberapa besar impact-nya terhadap bisnis kalian. Nah, tiga poin ini perlu kalian perhatikan biar konten kalian bisa semakin naik. Lalu, kalau kalian udah tahu nih kira-kira apa kurangnya, ada juga tiga poin lagi yang bisa kalian lakukan dalam mengupgrade langkah skill konten kalian. Yang pertama adalah kalian harus mengetahui diri kaliannya sendiri. Diri kalian ini maksudnya apa? Maksudnya adalah personal branding kalian. Apa yang kalian jual dan apa nilai lebihnya dibandingkan kompetitor kalian yang mempunyai produk mirip dengan kalian. Kalian harus tahu pasti, dan itu yang akan jadi titik berat di mana setiap konten itulah nilai poin yang kalian jual. Yang kedua adalah kalian juga harus tahu banget siapa pasar kalian. Ini mengurut dari yang tadi. Setelah kalian tahu produk apa yang kalian jual, kalian juga harus tahu kepada siapa kalian akan memasarkan produk tersebut. Dan yang ketiga adalah buat konten yang semenarik mungkin atau mengikuti perkembangan zaman. Oke, lalu perkembangan zaman itu kayak gimana? Nah, ini kalian tentuin. Misalnya konten kalian mau bentuknya apa? Mau bentuknya foto, mau bentuknya video, atau mau gabungan dari keduanya? Pastikan tetap menarik. Yang kedua adalah asah skill editing kalian. Untuk sekarang, nggak perlu khawatir. Dengan modal HP aja, gadget yang kalian punya itu udah bisa banget buat konten yang menarik. Nggak kalah dibandingin yang punya laptop, yang punya... Kamera profesional itu nggak kalah. Tenang aja guys, yang penting kalian jangan males buat belajar dan mencoba. Karena kalau pribadi, ngedit selalu pakai handphone. Dan ya alhamdulillahnya postingannya cukup lah ya menurut Koko untuk bisa menarik orang buat melihat dan membeli produk yang dijual. Hal penting lainnya yang jangan sampai kalian lewatkan ketika membuat suatu konten yang menarik adalah masukkan cukup. Informasi ke dalamnya Cukup artinya apa? Artinya tidak lebih dan tidak kurang Seringkali Koko melihat ada postingan yang Kita bingung, ini jual apa? Karena tidak ada informasi yang cukup dimasukkan Dan sebaliknya kadang Koko juga melihat Ada produk-produk lain yang Dimasukkan dalam satu postingan Dan terlalu banyak memasukkan informasi Sehingga tidak fokus Angkah baiknya kalau konten yang kalian buat Punya cukup informasi yang bisa menarik pembeli Oke, okay, sebab UMKM Brilian, sekian dulu dari Koko dan sampai jumpa di lain kesempatan.